Lo que la mayoría de los fans soñamos es tener, aunque sea por un instante, a nuestro amado Cardinal Copia. Pues bien, vemos muchas fotos en redes sociales, pero hoy Diana, la chica Believing Ghost, nos comparte su maravillosa experiencia. Y fíjate que tenía, pero no tenía tanto miedo, porque literalmente estuve planeando todo súper bien, de que si hacía escalas, pues me quedaba en el aeropuerto, no me salía. Y ahí me quedaba caminando en el aeropuerto en lo que salía el avión. este Mis papás también estaban de que no, es que nos da pendiente que vayas tú sola. Entonces, de que literalmente el GPS, ya ves que puedes compartir tu ubicación así, y de que cada rato me estaban hablando, pero pues mandaba mensajes de que oigan, aquí estoy, estoy esperando el avión, o eso, el otro. este El hotel estaba una cuadra de la, de la arena desde mi cuarto, veía por la ventana. Este, la arena y vi cuando llegó, llegué, empezaron a llegar los, los autobuses y o sea, acababa de llegar yo y llegaron los autobuses y yo de que tengo que apurarme este y así y luego te digo, lo bueno es de que este, algunas personas que estaban ahí como que también se sorprendieron y como que sí, como que hice amigos ahí para, pues, para no, 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 no andar sola y ya de regreso pues te digo aeropuerto, 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 pero pues o sea, sí, al principio sí me dio un poquito de miedo, pero la verdad valió la pena todo el viaje, todo. De que viajé el viernes, todo el viernes, el sábado llegué en la mañana, no dormí como dos horas, tres a lo mucho en el aeropuerto, o sea, dormí en el aeropuerto, este, nada más llegué, me bañé, me arreglé y me fui a la fila, o sea, no descansé nada, no comí, este, creo que nada más comí una galleta, unas galletas que traía y ya. Y me fui al concierto así. Y ahí, pues, unos chavos nos invitaron agua, entonces pues, tomé agua. Este, y ya de ahí no comí hasta el otro día. Este, me quedé ahí en, en un rato en el hotel porque tenía como salitas para esperar el tiempo. Y luego me fui al aeropuerto y ahí me quedé. Y puro aeropuerto, o sea, viajé toda la noche. Toda esta noche viajé toda la noche. Este, llegué hoy en la mañana. O sea, fueron puras vueltas, pero pues te digo, valió. Valió mucho la pena, la verdad. El concierto estuvo wow. O sea, aunque faltaron canciones, yo quería escuchar otras, pero la verdad, ya al final vale la pena. Tanto que hace cuenta que luego escucho las canciones y sobre todo las del setlist, o viendo las fotos para poner la marquita de agua y subirlas a la página, este, si sí existe la depresión post-concierto, ¿eh? O sea, bueno, a mí, yo que lo disfruté tanto y me llegó tanto, sí, o sea, sí lo, sí, sí lo resentí, de que cuando me iba allá al aeropuerto pasamos por ahí, yo de que casi llorando, de que yo ayer estaba ahí, ahí hice mi fila, por ahí entré por el concierto, acá me tomé la foto, o sea, sí, súper así, y te digo, o sea, como que sí, sí siento esa nostalgia, fíjate, pero... Pero pues fíjate que a la vez siento la necesidad de que con eso ya es como que ya no es el... O sea, ya es el primero de varios que van a venir. Entonces, pues... Pues no sé. Digo, yo sí le dije que... Y tiene mucha gente en México que lo quiere y que en toda Latinoamérica, de hecho. Este, y que porque, pues, lo admiran mucho. Entonces, este... Pues que esperamos que algún día venga. Y dice que sí han estado trabajando en eso. Pero pues dice, pues tenemos que planearlo bien para llevarles un show igual que a los demás. Entonces, pues, ni modo, hay que esperarnos, pero vas a ver que algún día lo vas a conocer. Yo entré y de que enseguida de que, hi, how are you? Con la voz de Cardi, ¿no? Y me dio la mano. Y yo, ah, hola, ¿cómo estás? Este, ¿Cómo estás? Y a mí, ¿estás bien? ¿Y tú? Y yo le dije, un poco cansada, pero bien. Y me preguntó, ¿y por qué cansada? Le dije, es que viajé desde ayer en la tarde y apenas hace rato llegué. Y solamente fui a dejar mis cosas al hotel, arreglarme. Y me vine, me vine a hacer fila para el concierto. Y me dice, ah, ¿desde dónde viajaste? Me dijo, porque suena muy pesado. Le dije, desde México, viajé desde México. Y me dijo, desde México, wow. O sea, se sorprendió. Y te digo que de ahí me dejó de hablar como, como Cardi y me empezó a hablar como Tobías. Este, y aparte como que siento que sí hubo, o sea, como que le hablé de una forma muy respetuosa, entonces como que le di confianza. Y ya este... Me dijo, ¿de qué parte de México? Le dije, que Monterrey? Me dice, ah, nosotros hemos estado, hemos estado ahí. Dice, bueno, yo no, pero escuché que Ghost ya fue una vez, porque en el 2013 con la gira, ya hizo la gira de México, en Latinoamérica, con papá dos, se acordó y dijo eso. Y yo dije, ah, sí. 
Y ya este, y me estuvo, me, ya me habló como Tobías, me dijo, ¿qué tal estuvo tu viaje? ¿Viniste con amigos o tienes familia? Y dije, no, me vine yo sola. Nada más pues estuve en comunicación con mis papás por teléfono, les compartía mi ubicación y, y todo eso. Me dije, pero me vine yo sola. Y dice, no, qué pesado. Y, y me dijo, tienes que tener mucho cuidado cuando, pues, o sea, como andas tú aquí. Y dije, no, sí. Y dije, de hecho mi hotel está a una cuadra y pues hice amigos mientras esperaba. Y me dice, no, no sé, se, se, como que se impresionó, vaya. Dijo, no, este, muchas gracias, este, por todo. Y espero que te vaya a gustar el concierto y que, o sea, que valga la pena el viaje. Y dije, obviamente va a valer la pena. Y dije, tan solo como ya te estoy conociendo. Y se, le dije, es mi sueño. Y le dije, este es mi primer ritual. Y dije, en serio, wow. No, pues esto te espero y, y lo disfrutes mucho. Y yo, ah, gracias. Y ya le dije, tengo regalo para ti, este, te lo traje. Y me dice, ah, sí, gracias, no te hubieras molestado. Y le dije, no, es que quería regalarte algo. Y le di la bolsita de regalo y lo vio y su cara fue hermosa. Quedó así como de impactado cuando te cuando ves algo que te gusta y te lo regalan. Este, y dijo, wow. Y sacó, le regalé un libro de Edgar Allan Poe. Y dice, wow, está genial. Y se emocionó con el libro, dice, y me, y me dijo, así en broma como Cardi, voy a mejorar mis habilidades de lectura. <ríe> y yo de que sí, dice, ya me dijo que lo, ya lo iba a leer en su tiempo libre. Dice, ya tengo algo que hacer en mi tiempo libre. Ya, muchas gracias, no te preocupes. Y este, y ya estuvo ahí. Y, y ya lo vio y le dije, se quedó bien del libro así, súper fascinado. Y le dije, también te hice dos separadores. Porque yo le, le o sea, eh, hice las imágenes para los separadores, los imprimí, las mandé en mi car y todo. Se los hice. Y le di una carta también. Y dije, y la otra es una pequeña carta, pero no entiendo a mi letra. Y vio los separadores y dijo, wow, están geniales. Porque eran de Edgar Allan Poe para que comenzaran con el libro. Y me dijo, esta frase de Poe me gusta, una que puse en un separador. Y, y de ahí nos agarramos hablando de Poe. <risa> o sea, como... Te digo, mi hijo, pero como dos, tres minutos, pero te digo que se pasó como si hubiera sido más, porque empezamos a hablar de Edgar Allan Poe, y así platicando de libros, estuvo súper interesante, la verdad. Y luego ya nos dijo el chavo lo de la foto. Y ya, ah, sí. Y ya le dije, ah, bueno, tengo una idea para la foto. Y dije, me gustaría que usaras una corona. Y me preguntó, dijo, ah, sí. Porque le enseñé la bolsita y las vio, y se asomó y las vio, y dijo, wow. Y se la puso y dijo, soy el Frey, en español. Y yo de que le dije, sí, a beautiful king. Y este, hice como, thank you. <ríe> y ya este, ah, cuando también lo, cuando lo saludé al principio, yo le pedí un abrazo y me lo dio, súper bonito. Los sea, hombres da los mejores abrazos. Y este, y ya nos tomamos la foto y todo. Al principio, <ríe> ya se le quedó la corona porque no se la acomodó bien. Pero de ahí ya se la acomodó y salimos en la foto así como por la de perfil. Y, este, y ya de ahí me preguntó que por qué la corona, y yo le dije, no, pues mira, es que la corona representa el liderazgo, representa el coraje de seguir tus sueños, de perseverancia, de poder, de estilo, de admiración, este y eso representa para mí, eso eres mi inspiración, eres mi ídolo, este, yo tengo mucha admiración, mucho respeto, mucho cariño, mucho respeto por tu trabajo, y sí, pues se me hizo muy bonito la forma de simbolizarlo. Le dije, pues ya, ay, también le dije que mi mamá lo mandó a saludar. <risa> Porque me dijo mi mamá, cuando lo vi, cuando lo vas, dile hola. Y ya le dije. Y ya ella dice que también le mandó, mandó a saludar a mi mamá. Y, y ya le dije todo eso, y con eso me dijo, thank you, y me dio un abrazo. Y ella también le dio un abrazo. Y ya, este, de ahí, pues ya, este, ya tenía que irme. Y ya me dijo que, este, que, que tuviera mucho cuidado si salía. O sea, para regresarme al hotel, o si salía antes de, de irme, dijo que tuviera mucho cuidado, que me cuidara, que esperaba que tuviera un buen viaje, que espera algún día poder ir a México, y pues va a hacer otro miren allá. Y este, ya me dijo que, es que muchas veces es logística y cosas, o sea, que no es tanto la banda, sino los lugares para que yo, para que vayan, pero que están, si han trabajado en eso, pues a ver que si pronto vuelven a Latinoamérica. Este, así me dijo, y ya te dijo que me dijo que tuviera buen viaje, que me cuidara mucho, que me divirtiera en el concierto. Y este, sí, pues muchas gracias por el regalo, que le gustó mucho. Y ya este, le dijo al final, te puedo dar otro abrazo, y nos despedimos con un abrazo, y ya me fui.
y en el concierto, en hora, varias ocasiones que yo estaba por ahí, este, porque me tocó en primera fila, pero del lado donde está Per, entonces por ahí anduve, y ya este, estuve ahí, y ya en, en varias veces que pasaba por ahí y me veía, sí me, o sea, teníamos como que contacto visual, o sea, como que de alguna forma, como dicen, o sea, como que me estaba cuidando, de que, ah, está bien, sí. Este, y no, hubo mucha interacción con los bugs y todo eso, y estuvo súper bien todo, la verdad. Este fue una maravillosa experiencia. Sí, la verdad yo también me sorprendí de que cuando le dije desde México, literalmente dijo desde México, y ahí fue donde rompió personaje y me, y me estuvo hablando, me estuvo platicando. Digo que hasta me preguntó que cómo había sido mi viaje, este... Y todo eso, me dijo que tuviera mucho cuidado, o sea, literalmente así, súper bonito. Y yo de que, no, pues muchas gracias, y que no sé qué, y le estuve contando, estuvimos platicando, y todo así. Y ya, este, pues cuando le di el libro, dije, bueno, no es no soy muy de que cosas, hacer cosas artísticas, pero me gustó darte un detalle, este, y que espero te guste, y lo vio, y te digo que, ay, no, su cara, o sea, imagínate su cara de sorpresa, así como niño chiquito, cuando... Te daban algo sorpresa y te emocionabas. Así era su cara. Y yo de que, ¡ay, qué hermoso! Me encantó. La verdad, yo estaba muy nerviosa de ver cómo salía, pero... Pero fíjate que te hace sentir que te está prestando atención. Y sí te presta atención. Te hace este sentir de que es tu tiempo. Que, o sea, está prestando la atención a tu tiempo. Y no, la verdad es súper lindo, súper respetuoso, bien amable. También es, es sí le entra en las bromas, ¿eh? Porque, por ejemplo, cuando se puso la corona para la foto, se la puso y dijo de que, ¡tarán! ¿Cómo es el cardi? Pero como se la puso mal, ya se le iba a caer. Pero dijo, ¡ups! Y ya no me se la acomodó. Y ya de que, yo nada más me reí y ya de que con su brazo ya sí como que me jaló para la foto. Y ya de que, ¡eh! Y ya este... Pero no, sí, fue, fue, es muy lindo, muy buena onda. Este, lástima que pues ya al final no, no salió, no salió, lo estuvimos esperando algunas personas hasta las 3 de la mañana, pero nada más cuando vimos ya se fueron nuestros bosses, y yo como que no, este, pero pues ni modo. A lo mejor estaba ocupado porque lo, vi, lo vimos que andaba, o sea, de un lado para otro, entonces lo vimos de lejos, pero pues te digo, de haber andado ocupado o algo que por eso no, pues ya cuando había el tiempo ya se tenían que ir, porque de hecho hablamos con otras personas de su del equipo, este y también son todos súper amables, eh, pero sí, la verdad te lo juro, yo desde que terminó el meeting greet, yo lloré después del meeting greet, te lo juro, lloré, y, y fíjate que con esos minutitos que lo conocí, literalmente me hizo admirarlo mucho más, me hizo respetarlo mucho más, verlo, o sea, te, ahí te das cuenta que sí es una persona muy linda y, y como dices, o sea, lo, lo respeto más, lo admiro más, digo, si, si dices, no, te amo a Toby, ahorita estamos la, quién sabe cuál potencia, te lo juro, es muy buen pedo, o sea, la verdad es, yo, sí, a mí también me dio mucha risa porque dijo, oh, we have been to Mexico, y luego, oh, well, not me, But they have gone. Y yo como que... <risa> pero la voz que hizo, así como que... No, bueno, yo no. <risa> yo no, pero 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 han ido. Me dio muchísima risa. Y ya, este, y ya le dije, no, luego tú también tienes que ir a México. Este, dice, bueno, estamos intentándolo. Mm -hmm. Y ya de que, pues ya, Kyle. Este, pero qué memoria, ¿se acordó? <risa> y este... Y ya, pero pero no, sí, es, es a todo dar, Tobías, la verdad. Es una persona muy bonita. La verdad fue el mejor Meet and Greet que he hecho. Es una persona súper, súper respetuosa, súper amable. Conmigo se portó muy lindo. este Y más que le dije que viajé desde México, se portó súper lindo. Este, también nos depende este cómo se ve el Meet and Greet, la verdad. Y yo tuve la fortuna de tener muchos temas de conversación con él. Y digo, duró dos, tres minutos, pero fueron los mejores tres minutos de mi vida. Y este, como le llevé un regalo y cosas así, le sal, o sea, salió la plática espontánea. Me habló como, o sea, de, hubo, o sea la mayor parte de Meet and Greet, por él se cantó, nada más la de la foto y el saludo fue de copia. 
todo lo demás me habló como si fuera Tobías. Se rompió el personaje. Pero es muy raro que lo haga, porque con varias gentes que conocí no lo hizo. Entonces es como que, pues, digo, es que le saqué temas de conversación y el regalo iba más como para copia Tobías, que nada más como algo X para copia. Pero no, es muy, es muy lindo. Su traje, wow, la máscara, wow, qué detalles. O sea, se nota que le invirtió en, o sea, en pagar para que le hicieran ese traje. Todo estaba súper padre, o sea, wow, yo me quedé, wow. O sea, sí se ve muy real. Y pues huele, huele bonito, de hecho, huele como la típica, pero el típico, la típica loción de, de para, para caballero, pero huele bonito. Estaba, estaba muy lindo, la verdad. Sí fue, sí valió la pena todo, todo el esfuerzo que se hizo para ir.